。马来西亚总理安瓦尔曾经不止一次向外界表示，马来西亚愿意成为中国的朋友。两国之间的相互学习和借鉴，能够让两国人民和两国政府都受益匪浅。那么，安瓦尔究竟能不能被称得上是一位亲华派政治人物呢？他的对华政策又释放出了哪些信号呢？中国与马来西亚之间又有哪些可以学习和交流的领域呢？现任的马来西亚总理安瓦尔出生于1947年。自上世纪70年代，安瓦尔进入大学之后，他就展现出了卓越的领导能力，并积极地参与各项政治活动。在他和同学们的努力之下，当时的马来西亚政府开始重视穆斯林的权益问题，安瓦尔本人也因此名声大噪，得以进入马来西亚政坛。随后，马来西亚政府聘请安瓦尔成为了当地教育部门的管理人员，安瓦尔就这样成为了大学校长，并在马来西亚的学术界做出了一番耀眼的成就。1982年，安瓦尔与当时的马来西亚政治明星马哈蒂尔展开了会晤，这次会晤也深刻地改变了他的人生。从此以后，安瓦尔就获得了进入马来西亚中心权力圈子的机会。1983年，安瓦尔先后担任文化部部长、青年与体育部部长。在一九八七年至一九九零年间，安瓦尔又受命担任了马来西亚的教育部部长，并着手开始进行大刀阔斧的教育改革。在亚洲金融危机期间，安瓦尔很不幸地成为马来西亚的财政部部长。为了平息民众的愤怒，当时的马来西亚政府领导人马哈蒂尔决定革除安瓦尔的财政部部长职务。虽然安瓦尔丢掉了职务，但好歹也算是平安落地了。在被撤去职务之后，安瓦尔干脆自己搞起了政治运动。在这期间，安瓦尔通过一系列的操作，让自己领导的政治队伍成为了国会内部规模最大的反对党。本来人们认为安瓦尔的政治生命已经结束了，但谁都没有想到，安瓦尔居然还会东山再起。由于人们已经厌倦了前任政府的种种政策，以安瓦尔为代表的反对派政治集团在马来西亚国会内部异军突起。2022年，安瓦尔领导的反对党在马来西亚的国内政治选举中取得优势，他本人也因此成为了马来西亚的新一任总理。在安瓦尔上台之后，西方各国的媒体就试图将其塑造成一位亲华派的政治人物。从安瓦尔当选之后的种种举动来看，他与中国的确有着非常亲密的来往与合作。但如果因此就说安瓦尔是亲华派政客，未免还是有点过于草率了。事实上，安瓦尔绝不是什么亲华派的政治人物，这一点从他早期采取的一些策略就可以得知。从安瓦尔出入马来西亚政坛到现在，对华释放友好态度。安瓦尔对中国的姿态几乎来了个180度大转弯。从1987年至1990年期间，安瓦尔曾经担任过三年的马来西亚教育部部长，但在此期间，安瓦尔曾经启用了大量不熟悉中文的马来西亚官员，直接接手了马来西亚当地的华文学校。这举动在马来西亚当地的华人圈子里引发了强烈的反弹情绪。马来西亚当地的华人选民还因此同安瓦尔领导的政府工作人员爆发了激烈的冲突。但即便是舆论已经闹得沸沸扬扬了，安瓦尔本人更是成为了千夫所指的对象。但他依然不愿意收回自己颁发的命令。安瓦尔坚持表示，派遣这些官员去接手华文学校的领导权是一个有利于马来西亚的举措。由此可见，安瓦尔绝不是西方媒体所宣传的亲华派政客。至少在中国的综合国力不断变强之前，安瓦尔对中国的态度绝对称不上是多么友善的。甚至，如果单就安瓦尔执政生涯的一个片段来观察的话，人们还会为其打上反华的标签。不得不说，绝大多数的人都被西方媒体的极端二分法宣传公式给误导了。其实，安瓦尔之所以能够成为马来西亚的新任总理，不仅仅是因为他获得了很多民众的支持，同时也是因为安瓦尔非常清楚马来西亚这个国家到底需要什么。在安瓦尔2022年成为马来西亚的总理之后，他几乎立即就对中国展开了正式访问。在随后的一年多时间里，安瓦尔更是极力地与中国加强合作与沟通，展现出对中国政府和中国人民极其友善的一面。安瓦尔也的确因为自己所展现出的对话友好态度，受到了各方的关注。在中国外交部部长王毅访问马来西亚期间，安瓦尔就高调地与其进行了会晤。而在6月20号，安瓦尔又接待了来自中国的工商界代表人士，并为这些人举行了一场专门的宴会。在宴会现场，安瓦尔再次就中国和马来西亚之间的外交关系发表了演讲。但相较于一些满嘴跑火车的西方政客，安瓦尔本人还是很坦诚的。他直截了当地告诉所有人，马来西亚在与中国的友好交往当中收获颇丰，未来马来西亚希望继续与中国相互借鉴与学习。同时，安瓦尔表示，自己所领导的马来西亚政府不仅希望同中国加强友好关系，也希望同全世界的其他国家保持友好往来。但西方各国的媒体对安瓦尔的表态却反应冷淡。当地时间六月二十号，安瓦尔以马来西亚总理的身份在首都吉隆坡与我国的领导人举行了会晤
。在会晤结束之后，安瓦尔还按照国际惯例接待了来自中国工商界的代表人士。安瓦尔在当天的接待宴会上公开对某些西方国家鼓噪的所谓侵华舆论做出了批驳。安瓦尔表示，中国并没有在马来西亚的外交政策当中起到所谓的主导作用。马来西亚一直都将中国视作是真正的朋友，并希望同中国展开相互借鉴、相互交流的活动。同时，马来西亚也不排斥同世界上的其他国家成为朋友。安瓦尔还补充说，有人认为中国正在利用与马来西亚之间的外交关系，对马来西亚进行肆无忌惮的敲诈。这种说法其实是不对的，因为马来西亚和中国之间有着广泛的合作空间。根据媒体的报道显示，此前安瓦尔曾经向中国政府提出过希望中国的工程团队能为马来西亚建造高铁的事情，但当时中国政府方面并没有对安瓦尔的请求做出直接回应。毕竟，中国为印尼建设的雅万高铁取得了多大的成就，这一切都是所有人有目共睹的事实。推动雅万高铁建设的印尼前任总统佐科也终将会因为这条铁路而名垂青史。很显然，安瓦尔也想趁着这次与中国谈合作的机会，让自己成为马来西亚历史上的里程碑级人物，所以他才极力想要推动中国与马来西亚之间在基础设施建设方面的合作。对于中国而言，马来西亚同样有着巨大的合作潜力。马来西亚是一个拥有三千多万人口的国家，这个人口规模放在东南亚国家里啊，已经算不小了。同时，马来西亚在整个东盟组织内部拥有着强大的话语权。因此，中国无论如何都不能忽视同马来西亚之间的外交关系，因为中国还要借着与马来西亚之间的外交活动，加深同东盟各国之间的外交沟通。毫无疑问，当下中国和马来西亚的交往虽然密切，但两国之间的外交关系依然是建立在相互需要的现实基础上。因此，将马来西亚的总理安瓦尔说成是一个妥妥的亲华派政治领导人，显然是不公平的，也是不符合实际的。安瓦尔曾经直言不讳地向媒体表示，曾经的马来西亚没得选，如果马来西亚不选择站在西方国家的队伍里，就会受到西方集团的针对。但现在的马来西亚有了选择的空间，马来西亚并不希望在中美两国之间选边站队，而是希望同中美两个大国都能够成为朋友，因为发展同中美两国之间的外交关系，对于马来西亚来说都非常重要。不过，中国不像美国那样的老牌帝国，中国也绝不会利用中国与马来西亚合作的契机，肆意对马来西亚进行敲诈与战略捆绑。中国欢迎马来西亚与包括我们在内的所有国家展开交流，因为只有当各国都对外界打开合作与交流的大门之后，这个世界才能够进一步的实现融合与发展，人类命运共同体的愿景才能够在全人类社会的不断融合当中成为现实。如今，我们正在离构建人类命运共同体的目标越来越近。我们也完全有理由相信，随着霸权主义旧秩序的崩塌，这个目标一定会一步一步地成为人们可以看见的现实。